চতুর্থ অধ্যায়ের কন্টিনিউয়েশন পৃষ্ঠা 132 প্রশ্ন 58 কয়েকজন হিতবাদী রাষ্ট্র দার্শনিকের নাম লেখো উত্তর কয়েকজন হিতবাদী রাষ্ট্রবাদ উত্তর কয়েকজন হিতবাদী রাষ্ট্র দার্শনিক হলেন জেরেমি বেনথাম জেমস মিল ও তার পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল জন অস্টিন হব হাউস প্রমুখ এই সমস্ত হিতবাদীদের ধারণায় রাষ্ট্র হলো মানুষের দাবি পূরণ ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন 59 দা ল গ্রন্থের রচয়িতা কে উত্তর দা ল গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন ক্লড ফ্রেডরিক বাস্তিয়াত প্রশ্ন 60 বেনথামের লেখা কোন গ্রন্থগুলিতে তার রাষ্ট্র ধারণার উল্লেখ মেলে উত্তর ফ্র্যাগমেন্ট অফ गवर्नमेंट ডিফেন্স অফ ইউজুয়ারি ম্যানুয়াল অফ पॉलिटिकल ইকোনমিক কনস্টিটিউশনাল কোড গ্রন্থগুলিতে বেনথামের রাষ্ট্র ধারণার উল্লেখ মেলে প্রশ্ন 61 রাষ্ট্র সম্পর্কে জেরেমি বেনথামের ধারণা কি উত্তর বেনথামের ধারণায় মানুষ নিজেদের সুখ বা আনন্দকে বাড়ানোর লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল জনগণের সুখ বা আনন্দ বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে প্রশ্ন 62 জন স্টুয়ার্ট মিলের রাষ্ট্রভাবনার উল্লেখ করো উত্তর জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে উদারনৈতিক সমাজে রাষ্ট্রের কাজ হলো ইতিবাচক নেতিবাচক নয় কম বল প্রয়োগের দ্বারা অধিক সংখ্যক মানুষের জীবনকে মানবিক করে তোলার কাজে রাষ্ট্র আইনকে ব্যবহার করবে প্রশ্ন 63 জজ উইলহেম ফেডরিক হেগেল এর রাষ্ট্র দর্শনের পরিচয় দাও উত্তর হেগেলের ধারণায় রাষ্ট্র এক অতি মানবীয় নৈতিক সংগঠন যা অন্যান্য সমস্ত সংস্থার ঊর্ধ্বে রাষ্ট্র চুক্তির ফলশ্রুতি নয় তা হলো চেতনার বিবর্তন রাষ্ট্র আসলে ব্যক্তির প্রকৃত ব্যক্তিত্বে স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা হেগেলের মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি বল প্রয়োগ নয় শাসিতের ইচ্ছা রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর বা এল এ কিউ মান 8 প্রশ্ন 1 রোমান পণ্ডিত মার্ক তুল্লি সিসের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করো উত্তর সূচনা রোমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন মার্ক তুল্লি সিসেরো ব্র্যাকেটে 106 থেকে 43 খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ তিনি পূর্ব প্রচলিত রোমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার যাবতীয় রীতিনীতিকে সংশোধনের উদ্যোগ নেন এবং রোমান আইন তত্ত্বকে বিশ্বজনীনতার আদর্শে উত্তরণ ঘটান সিসেরো রাষ্ট্রচিন্তা এক উৎস প্লেটো অ্যারিস্টটল পলিবিয়াস এবং স্টোইকদের মতবাদ সিসেরো রাষ্ট্রচিন্তাকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করে পাশাপাশি সমকালীন রোমের সমাজজীবন এবং রাজনীতির গতি প্রকৃতি তার রাষ্ট্রচিন্তার মূল উৎস ছিল দুই সরকার সিসেরো রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই তিন ধরনের সরকারের উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন একজনের শাসন হলো রাজতন্ত্র কয়েকজনের শাসন হলো প্রজাতন্ত্র বহুজন বা সমাজের সকলের শাসন হলো গণতন্ত্র এই তিন ধরনের সরকারের গুণাবলীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মিশ্র সরকার হলো সর্বোৎকৃষ্ট এখানে একটা ছবি রয়েছে সিসেরোর তিন আইনগত ধারণা ক মূল বক্তব্য সমূহ এ সিসেরোর মতে আইন মানবিক চিন্তার ফসল নয় তা হলো শাশ্বত সনাতন বি বাস্তব নীতির উপর গড়ে ওঠে আইন যা সমগ্র বিশ্বকে চালনা করে সি আইন হলো ঈশ্বরের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ইচ্ছা যা যুক্তি দিয়ে বাধা ও বাধ্যতার দ্বারা সমস্ত কিছুকে পরিচালিত করে ডি সিসেরোর ধারণায় পশু জগৎ আইনের তাৎপর্য বোঝে না কিন্তু তারাও সহজাত প্রকৃতি গুণে আইন মেনে চলে ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষই কেবলমাত্র তার চিন্তা শক্তি দ্বারা আইনের প্রয়োজনীয়তা বা তাৎপর্য বুঝতে পারে ঘ প্রাকৃতিক আইন শিশের ধারণায় প্রাকৃত আইন ভগবানের তৈরি তাই একে লঙ্ঘন করা যায় না বিশ্বের সর্বত্র এই প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্ব রয়েছে চার ন্যায় বিচার শিশের ধারণায় প্রাকৃত আইনের যথার্থ প্রয়োগ ঘটলে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হতে পারে শিশের ধারণায় রাষ্ট্রের সমস্ত আইন ও সমাজের সমস্ত প্রথা যখন যুক্তিবাদী আইন দ্বারা পরিচালিত হবে তখন সমাজে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা ঘটবে পাঁচ প্রাকৃতিক সাম্য সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি জুড়ে প্রাকৃতিক সাম্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান সমতার নীতি মেনেই ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন পরিচালিত হয় শেষেরও প্রাকৃত সাম্য নীতির সাহায্যে 
ক্রীতদাস সহ সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সমান সুযোগ সুবিধা দানের পক্ষপাতী ছিলেন সমালোচনা সিসের ও রাষ্ট্রচিন্তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে সমালোচিত হয়েছে গেটেল বলেছেন সিসের ও রাষ্ট্রতত্ত্বে তেমন কোনো মৌলিকতা ছিল না সমালোচকদের মধ্যে সিসের ও উদ্ভাবনশীল চিন্তাবিদ ছিলেন না সিসের আইনি ভাবনা ও মৌলিক চিন্তা ছিল না তা ছিল গ্রিক ও নির্বিকারবাদী ধারণার অনুসারী পৃষ্ঠা একশো তেত্রিশ সিসের রাষ্ট্রাদর্শ এক বিশ্ব সমাজ গঠন সিসের রাষ্ট্রাদর্শ এর ধারণা মেলে তার দুই রাজনৈতিক গ্রন্থ দ্য রিপাবলিক এবং দ্য লজ থেকে সিসেরো এই বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি আদর্শ রাষ্ট্র সমবায় বা কমনওয়েলথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন দুই উৎপত্তির কারণ সিসের ধারণায় ব্যক্তির স্বাভাবিক সামাজিক প্রবণতা এবং তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার কারণে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে সিসের মনে করতেন কোনো আবেগ বা স্বার্থ নয় সাধারণ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েই বিবর্তনের পথ ধরে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে তিন রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথা সিসের রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথা হল এক রাষ্ট্র এমন এক নৈতিক সংস্থা যা কিছু ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছে দুই রাষ্ট্র হল আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক সংগঠন যা বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত তিন রাষ্ট্র একদিকে আইনি সংস্থা অপরদিকে ন্যায়ের প্রতীক তাই শাসক এবং শাসিত উভয় রাষ্ট্রকে মেনে চলতে বাধ্য চার রাষ্ট্র একটি যৌথ সংস্থা প্রতিটি নাগরিকই এর সদস্য মূল্যায়ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের পরে সিসের স্থান বিশ্বজনীন আদর্শের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সমাজ বা রাষ্ট্র সমবায় গঠনের তত্ত্ব রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটায় প্রশ্ন দুই রোমান রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা কর রোমান রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি ও গুরুত্ব লেখ চার প্লাস চার উত্তর সূচনা প্রাচীন রোমান রাষ্ট্রচিন্তা মৌলিক ছিল না তাদের রাষ্ট্রভাবনায় প্রাচীন গ্রীসের যথেষ্টই প্রভাব ছিল রোমের রাষ্ট্র দর্শন আসলে তাত্ত্বিক দর্শন নয় তা হল ব্যবহারিক জীবন দর্শন রাষ্ট্রচিন্তায় রোমানদের অবদান প্রসঙ্গে ম্যাক্সি লিখেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে রোম সারা বিশ্বকে সরাসরি কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব না দিয়ে গেলেও রাষ্ট্রতত্ত্বের নানা উপাদান দিয়ে গেছে যেগুলি রয়েছে তাদের আইন বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণার মধ্যে রোমান রাষ্ট্রচিন্তা এক উৎস রোমের ইতিহাস ভৌগোলিক পরিবেশ আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত কিছুই রোমান রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল পাশাপাশি অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনাও রোমান রাষ্ট্রচিন্তার উৎস হিসেবে কাজ করেছিল এখানে একটা ফুটনোট দেওয়া আছে নিচে ফুটনোটে লেখা আছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে জুলিয়াস সিজারের আমলে প্রজাতন্ত্রের অবক্ষয় এবং সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের প্রবণতা দেখা দেয় পরে রোমান সম্রাট আগাস্টাস এর আমলে রোমান প্রজাতন্ত্রের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি প্রস্তুত হয় চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন এর আমলে রোম বিশ্ব সাম্রাজ্যের রূপ নেয় সর্বোপরি আইন ও নাগরিকত্ব সম্পর্কে রোমানদের বাস্তব চিন্তা ও উদার চেতনা রোমান রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষিত রচনা করে দুই আইন তত্ত্ব প্রকৃত অর্থে রোমান সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম সঠিক আইনের ধারণা গড়ে ওঠে যা পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য দেশের আইন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে রোমানরাই সর্বপ্রথম আইনকে লিখিত আকারে নথিভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে তারা আইনকে প্রাকৃতিক জগতের বাস্তব প্রকাশ হিসেবে তুলে ধরেন বিশ্ব সভ্যতায় রোমান আইনের তিনটি দান হল এক পৌর আইন দুই সর্বজনীন আইন তিন প্রাকৃতিক আইন তিন রোমান নাগরিকতার তত্ত্ব রোমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ নাগরিকত্বের ধারণাকে সর্বজনীন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন রোমান নাগরিকতা তত্ত্বের মূল দুটি নীতি হল এক জন্মসূত্রে মানুষ স্বাধীন দুই মানুষে মানুষে সমতার অধিকার হল প্রকৃতির প্রাকৃতিক অধিকার রোমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সিসেরো বলেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব হল এমন একটি কমনওয়েলথ যেখানে সমস্ত মানুষ সমান ইনভার্টেড কমা ক্লোজ স্টোয়িক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রোমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ বিশ্ব মানবতার তথ্য তথা সকলের 
সমতার ধারণা প্রচার করেন স্টোইক দর্শন অনুসারে প্রকৃতিগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান সকলেরই রয়েছে সমচেতনা স্টোইকগণ বলেন যে প্রকৃতির সৃষ্টি জাদুতে প্রত্যেকেই সমভাবে সৃষ্ট তাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ চলে না দুজন স্টোইক চিন্তাবিদ হলেন জেন এবং কৃষিপাস সমালোচনা কিছু অসঙ্গতির কারণে রোমান আইন তত্ত্ব সামঞ্জস্যহীন বলে সমালোচিত হয়েছে রোমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ যে বিশ্বজনীন আইনের উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে বাস্তবের খুব একটা মিল নেই তাছাড়া মিশ্র শাসন ব্যবস্থাও ভ্রান্তিকর কেননা রাজতন্ত্র অভিজাত তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে মিশ্রণ সম্ভব নয় রোমান রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি ও গুরুত্ব এক প্রকৃতি রোমান রাষ্ট্রচিন্তায় আইন তত্ত্বের ধারণা মেলে পাশাপাশি এই রাষ্ট্রচিন্তা মিশ্র শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার স্বরূপ উন্মোচন করে রোমান রাষ্ট্র ধারণায় চুক্তির মাধ্যমে শাসক শাসিতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে রোমান রাষ্ট্রচিন্তা অনুসারে রাজতন্ত্রের যুগে রাজা প্রজাতন্ত্রের যুগে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ সাম্রাজ্যবাদের যুগে সম্রাট তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন দুই গুরুত্ব রাষ্ট্রতত্ত্বকে আইনের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাদের বড় অবদান আইন সংবিধান সরকার এবং শাসন নীতি রাষ্ট্র সমবায় বিশ্ব নাগরিকত্ব শৃঙ্খলাবাদ সমাজ জীবন সম্পর্কে তারা যে ধারণা দিয়ে গেছেন ব্যবহারিক রাজনীতির বিকাশে তার গুরুত্ব অসীম প্রশ্ন তিন ইংল্যান্ডের অষ্টম হেনরির আমলে টমাস ক্রমওয়েল কিভাবে প্রাসাদ শাসনকে জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেন চার্চতন্ত্রের প্রাধান্য রোধের লক্ষ্যে টমাস ক্রমওয়েল কি কি উদ্যোগ নেন চার প্লাস চার উত্তর প্রাসাদ শাসনকে জাতীয় শাসনে রূপান্তরে ক্রমওয়েলের উদ্যোগ ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন বা রিফরমেশনের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রাজা ও তার নিকটাত্মীয়রা যাবতীয় শাসন ক্ষমতা কক্ষিগত করে রাখতেন যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই শাসন ইতিহাসে প্রাসাদ শাসন নামে পরিচিত পৃষ্ঠা একশো চৌত্রিশ অষ্টম হেনরির আমলে তার প্রধান পরামর্শদাতা টমাস ক্রোমওয়েল এই প্রাসাদ শাসনকে জাতীয় শাসনে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেন ব্র্যাকেট দিয়ে এরপর চার নম্বর রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরে সংসদীয় আইনের প্রাধান্য সরকারি প্রশাসনের পুনর্গঠন স্থানীয় শাসনের পুনর্গঠন আর্থিক বিভাগের পুনর্গঠন অংশের আলোচনা দেখো ব্র্যাকেট ক্লোজ চার্চতন্ত্রের প্রাধান্য রোধে ক্রোমওয়েলের উদ্যোগ টমাস ক্রোমওয়েল ইংল্যান্ডের চার্চতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নেন এক ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে সমর্থন চার্চতন্ত্র এবং পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ইংল্যান্ডের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ক্রোমওয়েল সমর্থন জানান শুধু তাই নয় তিনি উলসির বিপরীত নীতি গ্রহণের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে সফল করার উদ্যোগ নেন পার্লামেন্টের আইন মেনে তিনি পোপের প্রাধান্য হ্রাস করেন ইংল্যান্ডের চার্চগুলিতে পোপের প্রাধান্য বাতিল করে তিনি রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন দুই অ্যাক্ট অব সুপ্রিমেসি আইন টমাস ক্রোমওয়েল ইংল্যান্ডের মুখ্য ধর্মীয় আধিকারিকদের পদ গ্রহণ করেন এই পদে থাকাকালীন তিনি অ্যাক্ট অব সুপ্রিমেসি নামে এক আইন পাস করান পনেরোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই আইনের দ্বারা তিনি ইংল্যান্ডের চার্চগুলিকে রাজার নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেন পাশাপাশি চার্চের যাবতীয় সম্পত্তি রাজার অধীনে আনা হয় তিন মঠগুলি বাজেয়াপ্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কমনওয়েলথ রাষ্ট্রীয় তরফে ইংল্যান্ডের ছোট ছোট মঠগুলি বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নেন আর বড় মঠগুলির ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এভাবে তিনি রাজকোষের আর্থিক আয় বৃদ্ধি করেন প্রশ্ন চার টমাস ক্রোমওয়েল এবং নব্য রাজতন্ত্রের ওপর আলোকপাত করে ক্রোমওয়েল কোন কোন বিভাগের পুনর্গঠন করেন চার প্লাস চার অথবা সংক্ষেপে লেখো নতুন রাজতন্ত্র ও টমাস ক্রোমওয়েলের অবদান উত্তর সূচনা ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে টমাস ক্রোমওয়েল এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাকে আধুনিক ইংল্যান্ডের রূপকার হিসেবে সম্মান দেওয়া হয় টমাস ক্রোমওয়েল ও ইংল্যান্ডের নব্য রাজতন্ত্র এক নব্য রাজতন্ত্রের ধারণা এক নব্য রাজতন্ত্রের ধারা 
ইংল্যান্ড রাজ সপ্তম হেনরি প্রতিষ্ঠিত টিউডার রাজতন্ত্রকে ঐতিহাসিক জন রিচার্ড গ্রিন সর্বপ্রথম নব্য রাজতন্ত্র আখ্যা দেন ঐতিহাসিক ডি এল কে আর লিখেছেন যে সপ্তম হেনরি রাজত্বকালে রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এই রাজতান্ত্রিক ধারা পরবর্তী রাজা অষ্টম হেনরি সময়কাল পর্যন্ত বজায় থাকে অষ্টম হেনরি শাসনকালে রাজার প্রধান উপদেষ্টা এবং সচিব টমাস ক্রোমওয়েল এর নেতৃত্বে ইংল্যান্ড এক আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দুই জাতীয় সার্বভৌমত্ব ধারণার প্রতিষ্ঠা রিফরমেশন পার্লামেন্টে টমাস ক্রোমওয়েল দুটি আইন পাশ করিয়ে ইংল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাক্ট অফ অ্যাপেলস নামে প্রথম আইনটি পাশের পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমে ইংল্যান্ডের রাজাকে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করা হয় বলা হয় রাজা হলেন সমস্ত ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ সামাজিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রভু অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি নামে দ্বিতীয় আইনটি পাশ করিয়ে ব্র্যাকেটে পনেরোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয় এখানে একটা টমাস ক্রোমওয়েলের ছবি দেওয়া রয়েছে তিন চার্চের ওপর রাজার অধিকার তত্ত্ব টমাস ক্রোমওয়েল বলেন রাজা হলেন চার্চের ম্র্যাকেটে ইতিহাস ও বাইবেল অনুসারে প্রশাসনিক প্রধান এই ঘোষণার পর চার্চের প্রধান হিসেবে অষ্টম হেনরি চার্চের ওপর যাবতীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন চার্চের ওপর কর স্থাপন যাজকদের নিয়োগ বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি তিনি নিজের হাতে তুলে নেন চার সংসদীয় আইনের প্রাধান্য টমাস ক্রোমওয়েল সর্বপ্রথম সংসদীয় আইনের গুরুত্ব অনুভব করেন সংসদ অনুমোদিত আইনগুলিকে তিনি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করেন ফলে সংসদীয় আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় পাঁচ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ক্রোমওয়েল জাতীয় প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট রচনা করেন জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা চার্চের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সংসদীয় সংসদীয় আইনের প্রবর্তন আর্থিক ও প্রশাসনিক বিভাগের পুনর্গঠন এই সমস্ত কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে ইংল্যান্ড অচিরেই এক জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ক্রোমওয়েলের পুনর্গঠন প্রচেষ্টা এক সরকারি প্রশাসনের পুনর্গঠন রিফরমেশনের আগে পর্যন্ত রাজা এবং তার প্রাসাদের কর্মচারীরা ছিলেন প্রশাসনিক প্রধান কিন্তু ক্রোমওয়েল এই ব্যবস্থা বদলে দিয়ে প্রশাসনিক কেন্দ্রে মন্ত্রিসভাকে স্থান দেন ১৯ জন মন্ত্রী নিয়ে তিনি গঠন করেন প্রিভি কাউন্সিল ক্রোমওয়েল রাজার একটি সচিবালয় গড়ে তোলেন এবং একটি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদ সৃষ্টি করে নিজে সেই পদে বসেন দুই স্থানীয় শাসনের পুনর্গঠন জনগণের আন্দোলন মোকাবিলার জন্য ক্রোমওয়েলের উদ্যোগে উত্তর ইংল্যান্ডের কাউন্সিলকে নতুনভাবে গঠন করা হয় এই নবগঠিত কাউন্সিলকে প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা দান করা হয় পৃষ্ঠা একশো পঁয়ত্রিশ এই কাউন্সিলের সক্রিয় ভূমিকায় উত্তর ইংল্যান্ডে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে একইভাবে স্কটল্যান্ডের ওয়েলস প্রদেশে এবং পশ্চিম ইংল্যান্ডের ক্রোমওয়েল আরেকটি কাউন্সিল গঠন করেন তিন আর্থিক বিভাগের পুনর্গঠন টমাস ক্রোমওয়েল আর্থিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করেন তিনি অর্থ বিভাগের নতুন পদ সৃষ্টি করেন পনেরোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে পাশাপাশি চার্চের কর নির্ধারণ ও কর আদায়ের জন্য নতুন কোষাধ্যক্ষ পদ সৃষ্টি করেন রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তির জন্য গঠিত হয় রাজস্ব আদালত প্রশ্ন পাঁচ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর তার রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি লেখ চার প্লাস চার উত্তর সূচনা ইটালির একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ছিলেন নিকোলো ডি বার্নার্ডো ম্যাকিয়াভেলি চোদ্দশো উনসত্তর থেকে পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত নির্মাণের কারণে তাকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিউট্রন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তা এক রচিত রাষ্ট্র গ্রন্থ সমূহ ম্যাকিয়াভেলি রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হল দ্য প্রিন্স দ্য ডিসকোসেস অন দ্য ফার্স্ট ডিকেট অফ লিভি ম্যান্ড্রো গোলাপ আর্ট অফ ওয়ার প্রভৃতি তবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন বেলে দ্য প্রিন্স গ্রন্থে এই গ্রন্থে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনার বিধি নিষেধগুলি আলোচনা করেছেন 
দুই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্র এবং সরকারকে রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র এবং নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন তিনি দ্য প্রিন্স গ্রন্থে রাজতন্ত্র এবং দ্য ডিসকোসেস অন দ্য ফার্স্ট ডিকেট অব লিভি গ্রন্থে প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরেছেন এখানে ম্যাকিয়াভেলির একটা ছবি রয়েছে তিন রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্ব আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রভাবনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রথমত তিনি হলেন প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি রাষ্ট্রভাবনাকে ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন দ্বিতীয়ত তিনি প্রথম রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার উপাদানগুলিকে বাস্তব তথ্যের কোষ্ঠী পাথরে যাচাই করে নেওয়ার কথা বলেছেন তৃতীয়ত তিনি প্রথম ক্ষমতা রাজনীতির প্রবক্তা যা আজও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র অনুসরণ করে চলেছে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি বিচ্যুতি এক বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রচিন্তার কিছু বৈশিষ্ট্য হল ক ধ্রুপদী চিন্তার গুরুত্ব ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন গ্রিস এবং রোমের ধ্রুপদী বা সনাতন ঐতিহ্য ইউরোপের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে মধ্যযুগীয় অসার ও স্থবির রাষ্ট্রচিন্তা থেকে ইউরোপ মুক্ত হবে খ আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তন তিনি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রচিন্তা ক্ষেত্রে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা পেশ করেন তিনি বলেন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌমত্ব গ ধর্ম ও নীতিবোধের মধ্যে পৃথকীকরণ ম্যাকিয়াভেলি বলেন যে ব্যক্তিগত নীতিবোধ বজায় রাজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় রাজাকে ব্যক্তি ধর্ম ও নীতিবোধের ঊর্ধ্বে উঠে কঠোরভাবে শাসন চালাতে হবে ঘ রাজনৈতিক সমস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি রাজনৈতিক সমস্যাগুলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলি অভিনব পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন এ সদর্থক বা পজিটিভ সমকালীন সমাজের ঘটনাবলী থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বি নগর্থক বা নেগেটিভ এটি মূলত ঈশ্বরের অস্তিত্ব চার্চের একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং প্রাকৃতিক আইনের একাধিপত্ত অস্বীকার করাকে বোঝায় দুই ত্রুটি বিচ্যুতি সমালোচকদের দৃষ্টিতে ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে যেমন ক ম্যাকিয়াভেলি সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা তত্ত্ব এবং যুদ্ধনীতি ছাড়া আর অন্য কিছুর ওপর তেমন স্পষ্টভাবে আলোকপাত করেননি খ ম্যাকিয়াভেলির ধারণায় আগে রাষ্ট্রীয় পরে সামাজিক কাঠামো গঠিত হয়েছে কিন্তু তার এই ধারণা ভুল কেননা আগে সমাজ তৈরি হয়েছে পরে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গ রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমস্ত ক্ষমতা রাজার হাতে থাকা উচিত তার এই ধারণা ত্রুটিপূর্ণ কেননা এক্ষেত্রে প্রজার স্বার্থ লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঘ সর্বোপরি অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যেভাবে মানব চরিত্রকে শ্রেণীভুক্ত করেছেন তা ভ্রান্ত ছিল তাই অধ্যাপক অ্যালেন বলেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে ম্যাকিয়াভেলির মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা ছিল ত্রুটিপূর্ণ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ প্রশ্ন ছয় যা বোঁদা এর রাষ্ট্রতত্ত্ব পর্যালোচনা করো বোঁদার রাষ্ট্রতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও গুরুত্ব লেখো চার প্লাস চার উত্তর সূচনা ফরাসি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যা বোঁদা ব্র্যাকেটে পনেরোশো তিরিশ থেকে পনেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তার আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ঐতিহাসিক অ্যালেন বলেছেন বোঁদা ষোড়শ শতকের ফ্রান্স তথা সর্ব সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন পৃষ্ঠা একশো ছত্রিশ যা বোঁদার রাষ্ট্রতত্ত্ব এক রাষ্ট্রগ্রন্থ সমূহ যা বোঁদার রাষ্ট্রচিন্তার ধারণা মেলে যে দুটি গ্রন্থ থেকে সেগুলি হল এক মেথড ফর দ্য ইজি কম্প্রিহেনশন অব হিস্ট্রি এবং দুই সিক্স বুকস অব দ্য কমনওয়েলথ প্রথম বইটিতে রয়েছে মূলত ইতিহাসের ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য আর দ্বিতীয় গ্রন্থটিতেও রয়েছে মূলত রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ এখানে যা বোঁদার একটা ছবি দেওয়া রয়েছে দুই রাষ্ট্রচিন্তার ধারা ক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মোদা বলেছেন কয়েকটি পরিবার এবং তাদের যৌথ সম্পত্তির সমন্বয়ে যখন কোন আইনসম্মত সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে তখন তাকে রাষ্ট্র বলে ক রাষ্ট্রের লক্ষ্য মোদার ধারণায় 
একটি রাষ্ট্র শুধুমাত্র মানুষের বস্তুগত লক্ষ্যই চরিতার্থ করবে না তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনও মেটাবে রাষ্ট্রের দেহ ও আত্মা দুই আছে দেহের প্রয়োজন জরুরি হলেও আত্মার স্থান তার ঊর্ধ্বে গ রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ মোন্দা বলেছেন সরকার হবে তিন ধরনের যথা রাজতান্ত্রিক অভিজাত তান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক যা বোদার ধারণায় মিশ্র রাষ্ট্র কাম্য নয় কেননা তা হল নৈরাজ্যেরই নামান্তর তার মতে প্রশাসন মিশ্র হলেও রাষ্ট্র মিশ্র হতে পারে না ঘ রাষ্ট্রের কাজ বোদা মনে করেন রাষ্ট্রকে সবার আগে সাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হবে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দান সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা ইত্যাদি হল রাষ্ট্রের কাজ ও সার্বভৌমত্ব বোদা বলেছেন রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের আদেশ প্রদানকারীর এক চরম ক্ষমতা যা নাগরিক তথা প্রজাদের উপর ব্যবহার করা হয় এবং আইন দ্বারা যা অনিয়ন্ত্রিত থাকে চ বিপ্লব তত্ত্ব যা বোদা স্বৈরতন্ত্র যখন রাজতন্ত্রে এবং রাজতন্ত্র যখন অভিজাত তন্ত্রে পরিণত হয় সেই আমূল পরিবর্তনই হল বিপ্লব বিপ্লব দু ধরনের যথা এ পরিবর্তনমুখী বিপ্লব বি বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্মী বিপ্লব তিনি বিপ্লবের কারণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন যথা ঐশ্বরিক প্রাকৃতিক এবং মানবিক বোদা রাষ্ট্রতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও গুরুত্ব এক সীমাবদ্ধতা বোদা রাষ্ট্রচিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল প্রথমত বোদা সমকালীন বুর্জুয়াদের সমর্থনে নিজের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি নির্মাণ করেন দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দিলেও তিনি তার বিশ্লেষণ করে যাননি তার সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব ঐশ্বরিক এবং স্বাভাবিক আইন দ্বারা সংযত তৃতীয়ত রাষ্ট্রের আদর্শ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বোদা সুস্পষ্ট কোন মতাদর্শ দিয়ে যেতে পারেননি চতুর্থত রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র পরিবারগুলির সমষ্টি বলে বর্ণনা করে বোদা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন দুই গুরুত্ব বোদার রাষ্ট্রতত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও তা একেবারে গুরুত্বহীন নয় রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ নাগরিকতা সার্বভৌমত্ব বিপ্লব তত্ত্ব বিষয়ক বোদার চিন্তাধারা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় নতুন দিশা দেখিয়েছে তাই অধ্যাপক গেটেল লিখেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে বোদার চিন্তাধারা ফ্রান্সের এবং ইংল্যান্ডের সমকালীন চিন্তা দর্শনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রশ্ন সাত টমাস হবস এর রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করো হবস এর রাষ্ট্রদর্শনের সীমাবদ্ধতা ও গুরুত্ব লেখ চার প্লাস চার উত্তর সূচনা ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস পনেরোশো অষ্টআশি থেকে ষোলশো উনআশি খ্রিস্টাব্দ আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম সার্থক প্রবক্তা ছিলেন তিনি তিনি বলেন রাষ্ট্র হল যন্ত্র এবং রাষ্ট্রে বসবাসকারীরা নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ যন্ত্রের গতি নিয়ে রাষ্ট্র চলমান আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলমান মানুষ এবং তার কর্মকাণ্ড হবসের রাষ্ট্রদর্শন এক রচিত রাষ্ট্র গ্রন্থ সমূহ হবসের লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি হল লেভিয়াথান যা তিনি ফ্রান্সে নির্বাসনে থাকাকালীন রচনা করেছিলেন এছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য আরও দুটি গ্রন্থ ছিল ডি কর্পোরে এবং ডি হোমাইন লেভিয়াথান গ্রন্থে হবসের রাষ্ট্রচিন্তার বিশদ বিবরণ রয়েছে দুই রাষ্ট্রচিন্তার ধারা ক সামাজিক চুক্তি মতবাদ এ মূল বক্তব্য হবসের ধারণায় সামাজিক চুক্তির মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্র নামে যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে তিনি বলেন সমাজ গড়ে ওঠার আগে মানুষ প্রকৃতির কোলে জীবন কাটাত কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যের অনিশ্চয়তা এবং দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মানুষ চুক্তির দ্বারা সমাজ গঠন করল যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার সার্বভৌম শাসকের হাতে অর্পণ করল পৃষ্ঠা একশো বি প্রকৃতির রাজ্য হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রকৃতির রাজ্য হবসের ধারণায় সমাজ গঠনের আগে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত প্রকৃতির এই রাজ্য ছিল ভয়াবহ এবং অসহনীয় এই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত বলবান দুর্বলদের পরাজিত করত সি প্রাকৃতিক আইন হবসের ধারণায় এই প্রাকৃতিক প্রকৃতির রাজ্যে সংঘাতপূর্ণ জীবনের থেকেও মুক্তির জন্য প্রাকৃতিক আইনের প্রয়োজন 
হবসের মতে প্রাকৃতিক আইন হলো পারস্পরিক বিবেচনা প্রসূত স্বাভাবিক কিছু পরামর্শ অসহনীয় জীবনযাপন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পারস্পরিক বিবেচনার মাধ্যমে মানুষ কিছু আইন তৈরি করে খ সার্বভৌমিক তত্ত্ব হবসের ধারণায় সার্বভৌম ক্ষমতা হল মানুষের এমন এক চূড়ান্ত ক্ষমতা যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করেন সার্বভৌমত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনস্বার্থ রক্ষা করা গ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ হবসের চিন্তায় ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সদা সচেষ্ট রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নয় ব্যক্তি নিরাপত্তা ও মঙ্গল সাধনই রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হবসের রাষ্ট্র দর্শনের সীমাবদ্ধতা ও গুরুত্ব এক সীমাবদ্ধতা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা বিদ ভন মারি গেঠেল প্রমুখ হবসকে রক্ষণশীল যান্ত্রিক গণতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বের রূপকার বলেছেন হবসের রাষ্ট্রতত্ত্বের সামাজিক চুক্তি ভ্রান্ত এবং তার প্রাকৃতিক রাজতত্ত্ব কাল্পনিক কেননা হবসের চুক্তি তত্ত্বে চুক্তি সম্পাদনকারী শুধুমাত্র একটি পক্ষ আছে তা হলো সাধারণ মানুষ বা জনসাধারণ এতে শাসক বা অন্য কোনো পক্ষ নেই কিন্তু বাস্তবে চুক্তি হয় দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে তাই হবসের এই চুক্তি তত্ত্ব অবাস্তব দুই গুরুত্ব টমাস হবস ঐশ্বরিক তত্ত্বকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রকে মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন হবস তাই লিও স্টকস হবসকে দ্য অরিজিনেটার অফ মডার্ন পলিটিক্যাল ফিলোসফি বলে উল্লেখ করেছেন প্রশ্ন আট জন লকের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় দাও এবং রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস লকের অবদান লেখো উত্তর সূচনা আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রতত্ত্ব পূর্ণতা পায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জন লকের রচনাগুলির মধ্যে তিনি ছিলেন উদারনীতিবাদের জন্মদাতা তথা সার্থক প্রবর্তা জন লকের রাষ্ট্রচিন্তা এক রাষ্ট্রাদর্শ সমকালীন ইংল্যান্ডের সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছিল লকের রাষ্ট্রদর্শন লকের রাষ্ট্রাদর্শের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় ছিল অভিজ্ঞতাবাদ প্রকৃতির রাজ্য প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সামাজিক চুক্তি সম্পত্তি তত্ত্ব প্রভৃতি এখানে একটা জন লকের ছবি দেওয়া রয়েছে দুই রচনা সমূহ টু ট্রিটিস অব গভর্নমেন্ট ষোলোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দ গ্রন্থে লক রাষ্ট্র ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তার লেখা অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ হল কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিজ লেটেস অন चुक्र उद्देश्य हल जीवन स्वाधीनता एवं सम्पत्तर अधिकार के रक्षा कर क्षमता स्वतंत्रीकरण जन लक क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति से विश्वास छे क्षमत भित सरकार के तीन भागे भाग कर आईन विभाग शासन विभाग एवं फेडरेटिव विभाग তিনি মনে করতেন সরকারের এই তিনটি বিভাগকে আলাদা করে দিলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকবে না গ প্রকৃতির রাজ্য প্রকৃতির রাজ্য প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত হবার হওয়ায় প্রত্যেককে সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করে লক প্রকৃতির রাজ্যকে এক শান্তির রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেখানে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বাস করত ঘ অভিজ্ঞতাবাদ লক বলেন যে জগৎ সংসারে সমস্ত কিছুকেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করা উচিত লকের ধারণা জন্মানোর পর প্রথমে মানুষের মন থাকে সাদা কাগজের মতো যাতে কোনো দাগ থাকে না কিন্তু যতদিন যায় মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে যা তার চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে প্রসার ঘটায় ও প্রাকৃতিক আইন ও অধিকার লক বলেছেন প্রকৃতির রাজ্য পরিচালনা করতে প্রাকৃতিক আইন এই প্রাকৃতিক আইন ছিল বলেই কেউ কারো জীবন স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারত না লক্ষ্যের ধারণায় এই প্রাকৃতিক আইন ছিল সর্বজনীন পৃষ্ঠা একশো আটত্রিশ চ সম্পত্তি তত্ত্ব লক্ষের ধারণায় সম্পত্তির অধিকারের মধ্যেই রয়েছে মানুষের জীবন এবং স্বাধীনতার অধিকার লক বলেছেন সমস্ত মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সমান প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার অধিকারী সমালোচনা 
লকের রাষ্ট্রচিন্তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না প্রথমত লকের বেশ কয়েকটি তত্ত্বে সবিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় লক একদিকে আইনসভা অপরদিকে রাষ্ট্র সমাজকে চরম ক্ষমতার আধার বলে উল্লেখ করেছেন আবার কখনো বা রাজাকে ক্ষমতার বিশেষ অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয়ত লক শ্রমজীবীদের ওপর মালিক পক্ষের শোষণগত ভূমিকাকে তিনি এড়িয়ে গেছেন তৃতীয়ত লক তার রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে চেয়েছেন কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয় জন লকের অবদান রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে লকের কয়েকটি অবদান হল এক প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব তিনি প্রথম স্পষ্ট ভাষায় বলেন জীবন স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার হল মানুষের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার দুই ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্ব ল কি প্রথম স্পষ্টভাবে ক্ষমতা বিভাজন নীতির ব্যাখ্যা দেন তিন ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্বের বিরোধিতা ঐশ্বরিক তত্ত্বের বিরোধিতা করে লক বলেন রাষ্ট্র হল মানবীয় প্রতিষ্ঠান কোন ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান নয় চার বিপ্লবের তত্ত্ব বিপ্লবের তত্ত্বে লক স্বৈরাচারী তার অবসানের ক্ষমতা জনগণের হাতে দেন তার এই তত্ত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অনুসৃত হয় প্রশ্ন নয় রুশো এবং মন্তেস্কুর রাষ্ট্র দর্শনের সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও চার প্লাস চার উত্তর সূচনা রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেন ফরাসি চিন্তাবিদ জা জ্যাক রুশো রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে রুশো স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক হার্নস বলেছেন রাজনৈতিক আদর্শবাদীদের মধ্যে রুশো উচ্চ স্থানের অধিকারী রুশোর রাষ্ট্রদর্শন এক রাষ্ট্রাদর্শ রুশোর রাষ্ট্রাদর্শের মূল তিনটি বিষয় হল প্রকৃতির রাজ্য সামাজিক চুক্তি ও সাধারণ ইচ্ছা রুশোর রাষ্ট্রাদর্শে গণতন্ত্র ও সাম্যের প্রতিফলন মেলে দুই রচনাসমূহ রুশো রচিত উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থ হল আ ডিসকোর্স অন দ্য মরাল এফেক্টস অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স আ ডিসকোর্স অন দ্য অরিজিন অফ ইন ইকুয়ালিটি তিন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ক প্রকৃতির রাজ্য রুশোর ধারণায় প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভূসর্গম সম যেখানে মানুষের মানুষদের মধ্যে মধুর ও আন্তরিক সম্পর্ক সুখ শান্তি বজায় ছিল রুশো বলেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে মানুষের মধ্যে চিন্তা ও বিচার শক্তি উন্মেষ ঘটলে পারস্পরিক ভেদাভেদ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে ফলে প্রকৃতির রাজ্যে যাবতীয় সুখ শান্তির অবসান হয় ইনভার্টেড কমা ক্লোজ এখানে রুশোর একটা ছবি দেওয়া রয়েছে খ সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রকৃতির রাজ্যে ঘনিয়ে ওঠা অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে মানুষ এক চুক্তি সম্পাদন করে এই চুক্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক বা পৌর সমাজ রুশোর ধারণায় এই চুক্তি হল সামাজিক চুক্তি সামাজিক চুক্তি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রুশো লিখেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায় কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ গ সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান অঙ্গ হল সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব সামাজিক চুক্তির মধ্যে দিয়ে যে মিলিত শক্তি গড়ে ওঠে তা হল সাধারণ ইচ্ছা রুশোর ধারণায় ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছা দু ধরনের একটি হল প্রকৃত ইচ্ছা অপরটি হল বাস্তব ইচ্ছা রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা হল প্রকৃত ইচ্ছাগুলির গুণফল মন্তেস্কুর রাষ্ট্রদর্শন ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম মানবতাবাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হলেন চার্লস লুই দা মন্তেস্কু ব্র্যাকেটে ষোলশো উননব্বই থেকে সতেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ তিনি প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছেন এক রাষ্ট্রাদর্শ মন্তেস্কুর রাষ্ট্রাদর্শের মূল কয়েকটি বিষয় ছিল রাষ্ট্রতত্ত্ব ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি আইনের ধারণা স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রভৃতি দুই রচনাসমূহ মন্তেস্কু রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল দ্য পার্সিয়ান লেটার্স গ্রেটনেস অ্যান্ড ডেক্লাইন অফ দ্য রোমান্স দ্য স্পিরিট অফ দ্য লজ প্রভৃতি
তিন রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা মন্তিস্কুর ধারণায় রাষ্ট্র একটি আইনসম্মত সংগঠন তার চিন্তায় রাষ্ট্রের কাজ হলো ব্যক্তির নৈতিক জীবনে চলার পথের বাধাগুলিকে দূর করে তাদের মঙ্গল সাধনে ব্রতি হওয়া মন্তিস্কু তিন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন যথা ক প্রজাতন্ত্র প্রজা সাধারণের হাতে যেখানে সমস্ত ক্ষমতা থাকে তা হলো প্রজাতন্ত্র পৃষ্ঠা একশো খ রাজতন্ত্র নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত আইন মেনে রাজা তার অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়ে যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন তা হল রাজতন্ত্র গ স্বৈরতন্ত্র আইনে তোয়াক্কা না করে কোনো একজন ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশি মতো যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন তা হল স্বৈরতন্ত্র চার মন্তিস্কুর রাষ্ট্রতত্ত্ব ক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মন্তিস্কুর ধারণায় আইন বিভাগ শাসন বিভাগ ব্র্যাকেটে প্রশাসন এবং বিচার বিভাগকে আলাদা করে দেওয়া উচিত তিনি মনে করতেন এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতা কোন একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে সাম্য ও স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে মন্তিস্কু বলেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে পৃথিবীতে যত অশান্তি ও নিপীড়ন বা শোষণের ঘটনা রয়েছে তার মূলে আছে ক্ষমতার কেন্দ্রী ভবন যেখানেই সম্পর্ক রয়েছে সেখানেই আইন রয়েছে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের প্রয়োজন গ স্বাধীনতার তত্ত্ব মন্তিস্কুর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা রয়েছে দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ গ্রন্থে মন্তিস্কুর ধারণায় চরম বা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা স্বাধীনতার পরিপন্থী মন্তিস্কু মূলত স্বাধীনতা বলতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বোঝাতে চেয়েছেন টপিক সি সরকারের প্রশাসন যন্ত্র বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নাবলী বা এম কিউ মান এক সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো আমি এখানে শুধু উত্তরটাই পড়ে দেব প্রশ্ন এক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যে যে বৃহৎ সাম্রাজ্যটি পূর্বে পারসিক এবং পশ্চিমে আশিরীয়দের নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর মেডেস প্রশ্ন দুই সম্রাট দারায়ুস শাসিত পারসিক প্রদেশের সংখ্যা ছিল উত্তর একুশটি প্রশ্ন তিন কাইরাস দক্ষিণ পারস্য গোত্রের রাজা হন খ্রিস্টপূর্ব উত্তর পাঁচশো উনষাট অব্দে প্রশ্ন চার আর্কিমেনীয় রাজত্বকাল ছিল উত্তর পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো তিরিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রশ্ন পাঁচ কাইরাস মেডেস জয় করেন উত্তর পাঁচশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রশ্ন ছয় ক্ষত্রপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল উত্তর পারস্য সাম্রাজ্যে প্রশ্ন সাত জারেক্সাস মিডিয়ার রাজা হন উত্তর ছশো বারো খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রশ্ন আট কাইরাস পূর্ব নোমার্ডদের সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হন উত্তর পাঁচশো উনত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রশ্ন নয় ম্যান্ডারিন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল উত্তর চীনে প্রশ্ন দশ ম্যান্ডারিনরা যে দেশের উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন উত্তর চীনের প্রশ্ন এগারো বিশেষ ধরনের টুপি ব্যবহার করতেন উত্তর ম্যান্ডারিনরা প্রশ্ন বারো ইংরেজি ম্যান্ডারিন শব্দটি এসেছে উত্তর পর্তুগিজ শব্দ থেকে প্রশ্ন তেরো দিল্লির কোন সুলতান সর্বপ্রথম বাগদাদের খালিফার স্বীকৃতি পান উত্তর ইলতুতমিস প্রশ্ন চোদ্দ ইকতা ব্যবস্থার উদ্ভাবক ছিলেন খালিফা উত্তর মুক্তাদি প্রশ্ন পনেরো ইকতাদারদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে শুরু করে যে সুলতানের আমলে তিনি হলেন উত্তর ফিরোজ শাহ তুগলক প্রশ্ন ষোলো যে সুলতান প্রচুর ইকতা বন্টন করায় আর্থিক ব্যবস্থায় জমা ও হাসিল সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে তিনি হলেন উত্তর ফিরোজ শাহ তুগলক প্রশ্ন সতেরো কোন সুলতানের আমল থেকে ভারতে ইকতা প্রথা বংশানুক্রমিক হয় উত্তর ফিরোজ তুগলক পৃষ্ঠা একশো চল্লিশ প্রশ্ন আঠেরো দিল্লির যে সুলতানের আমলে ইক্তাদারদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ে তিনি হলেন উত্তর মোহাম্মদ বিন তুগলক প্রশ্ন উনিশ দিল্লির যে সুলতানের আমলে সরকারি আমলারা ইক্তাদারদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন তিনি হলেন উত্তর আলাউদ্দিন খলজি 
প্রশ্ন করি মোগল যুগে মনসাবদারি প্রথা প্রবর্তন করেন উত্তর আকবর প্রশ্ন একুশ আকবর মনসাবদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন উত্তর পনেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রশ্ন বাইশ মনসাব কথাটির অর্থ উত্তর পদমর্যাদা প্রশ্ন তেইশ মনসাবদারি প্রথা চালু হয় আকবরের রাজত্বের উত্তর অষ্টাদশ বর্ষে প্রশ্ন চব্বিশ মনসাবদারি ব্যবস্থা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে উত্তর পনেরোশো পঁচানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সালে প্রশ্ন পঁচিশ মনসাবদারদের যে বাহিনী রাখতে হতো তা হল উত্তর জাট ও সাওয়ার প্রশ্ন ছাব্বিশ ইক্তা প্রথার প্রবর্তক প্রবর্তক হলেন উত্তর এল তুতমিস শূন্য স্থান পূরণ কর প্রশ্ন এক পারসিক প্রদেশগুলির নাম ছিল ড্যাশ উত্তর স্যাট্রাপি প্রশ্ন দুই হেরোডোটাসের বিবরণ থেকে জানা যায় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যে ড্যাশ স্যাট্রাপের অস্তিত্ব ছিল উত্তর কুড়িটি প্রশ্ন তিন পারসিক পারসিস ছিল একটি ড্যাশ স্যাট্রাপি উত্তর কেন্দ্রীয় প্রধান বা মুখ্য প্রশ্ন চার উজা অবলিক সুসিয়ানা ব্র্যাকেটে ইলাম ছিল একটি ড্যাশ স্যাট্রাপি উত্তর কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র প্রশ্ন পাঁচ চীনে ম্যান্ডারিন ব্যবস্থা প্রচলন ঘটে ড্যাশ বংশের আমলে উত্তর তাং প্রশ্ন ছয় সংস্কৃত ম্যান্ট্রেন এম এ এন টি আর আই এন শব্দটিকে হিন্দিতে বলা হয় ড্যাশ উত্তর মন্ত্রী প্রশ্ন সাত যে সমস্ত এলাকা ইকতা হিসেবে দেওয়া হতো না সেগুলি ড্যাশ নামে পরিচিত ছিল উত্তর খালিসা প্রশ্ন আট প্রতিটি ইকতা থেকে আদায় করা করকে ড্যাশ বলা হতো উত্তর খারাজ প্রশ্ন নয় খালসা জমিকে ড্যাশ বলা হতো উত্তর মামলুক তথ্যগুলির ওপর ভিত্তি করে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর এক স্যাট্রাপ বা স্যাট্রাপি শব্দটির সঙ্গে আধুনিক শাসন ব্যবস্থার মিল রয়েছে যে অঙ্গগুলির সেগুলি হল এক গভর্নর দুই প্রধানমন্ত্রী তিন মুখ্যমন্ত্রী চার প্রাদেশিক শাসন উত্তর এক আর চার সঠিক মানে গভর্নর আর প্রাদেশিক শাসন সঠিক দুই তিন ভুল প্রশ্ন দুই কাইরাস ও দ্বিতীয় দরাউসের আমলে দুজন স্যাট্রাপ ছিলেন এক মোমাড দুই সাইবার্স তিন उत्तर सठिक मान पारसिस मीडिया लिडिया सठीक और चार भूल पृष्ठ একশো একচল্লিশ প্রশ্ন চার ইক্তা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল এক একটি রাজ্য দুই একটি গৃহ তিন একটি অংশ চার একটি এলাকা উত্তর তিন চার সঠিক মানে একটি অংশ আর একটি এলাকা সঠিক এক দুই ভুল প্রশ্ন পাঁচ ইক্তাদারদের দুটি মূল কাজ হল এক রাজ্য শাসন দুই কর সংগ্রহ তিন ধর্ম প্রচার চার সেনাবাহিনী পোষণ উত্তর দুই চার সঠিক মানে কর সংগ্রহ আর সেনাবাহিনী পোষণ সঠিক এক তিন ভুল প্রশ্ন ছয় ইক্তা গ্রহিতাগণ পরিচিত ছিলেন বিভিন্ন নামে যেমন এক মনসাবদার দুই ইক্তাদার তিন মাক্তি চার তহসিলদার উত্তর দুই তিন সঠিক মানে ইক্তাদার আর মাক্তি সঠিক এক চার ভুল প্রশ্ন সাত ইক্তাদারদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল এক রাজস্ব আদায় দুই সেনা সরবরাহ তিন শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা চার মসজিদ নির্মাণ উত্তর এক দুই তিন সঠিক মানে রাজস্ব আদায় সেনা সরবরাহ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা সঠিক চার ভুল সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী বা এস এ কিউ মান এক দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও প্রশ্ন এক স্যাট্রাপ কথাটির অর্থ কি উত্তর প্রাচীন পারসিক ব্যাখ্যা অনুসারে স্যাট্রাপ শব্দটির অর্থ হল সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা প্রশ্ন দুই স্যাট্রাপ কি উত্তর পারসের 
আখিমেনীয় সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্যাট্রাপ বলা হতো এরা সাম্রাজ্যের সংকট মোকাবিলায় এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ও উন্নতিতে প্রধান দায়িত্ব পালন করত প্রকৃত অর্থে স্যাট্রাপরা সমগ্র আখিমেনীয় সাম্রাজ্যের ওপর শাসন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করত প্রশ্ন তিন স্যাট্রাপদের প্রধান কাজগুলি লেখ উত্তর স্যাট্রাপদের প্রধান কাজ ছিল ট্যাক্স আদায় ও জমা দেওয়া সেনাদের নিয়োগ করা আঞ্চলিক আমলাদের নিয়োগ করা পৌর ও ফৌজদারি অপরাধের বিচার করা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা সমস্যার মোকাবিলা করা বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা ইত্যাদি প্রশ্ন চার স্যাট্রাপীয় প্রশাসনিক কাঠামোর ধারণা মেলে এমন তিনটি উৎসের নাম লেখো উত্তর স্যাট্রাপীয় প্রশাসনিক কাঠামোর ধারণা মেলে এমন তিনটি উৎস হল এক গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের তথাকথিত নোমাই তালিকা দুই ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের বিভাগ সম্পর্কে আলেকজান্ডারের আমলের ঐতিহাসিকদের বিবরণ এবং তিন আর্কিমেনীয় সাম্রাজ্যের লিপি সমূহ প্রশ্ন পাঁচ স্যাট্রাপিগুলির কিরূপ বিভাজন ছিল উত্তর স্যাট্রাপিগুলিকে মূলত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় এক কেন্দ্রীয় বৃহৎ স্যাট্রাপি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ব্যাবিলোনিয়া ব্যাকট্রিয়া ইত্যাদি দুই কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র স্যাট্রাপি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল পার্থিয়া আর্মেনিয়া আসিরিয়া ইত্যাদি তিন প্রাদেশিক ক্ষুদ্র স্যাট্রাপি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল হিরকানিয়া প্যাফলাগোনিয়া প্রভৃতি ছয় পার্সি জাতির উৎস লেখ উত্তর পারস্য শব্দের উৎস পার্স পি এ আর এস শব্দ থেকে পার্স প্রাচীন পারস্যদের বৃহ ব্যবহৃত ভাষা পারস্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী পার্সি নামে পরিচিত আধুনিক পার্সীয়দের ফার্স এফ এ আর এস বা ফার্সি স্থান এফ এ আর এস আই এস টি এ এন এস এর গোষ্ঠীবাসী বলা হয় তাই এরা ফার্সি বা পার্সি প্রশ্ন সাত পারসিকরা আর্কিমেনীয় নামে পরিচিত কেন উত্তর পারসিকরা প্রথমে আধুনিক ইরানের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে বসবাস করত এখানে পাসার গ্যাডে ও পার্সেপোলিস নামে দুটি নগর গড়ে ওঠে যেগুলি গ্রিকদের কাছে পার্সা ও পার্সিস নামে পরিচিত ছিল এদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একিমেনিস তাই এরা আকিমেনীয় নামে পরিচিত ছিল প্রশ্ন আট ম্যান্ডারিন বলতে কি বোঝায় উত্তর চীনে তাং বংশের ব্র্যাকেটের ছশো আঠারো থেকে নশো সাত খ্রিস্টাব্দ ব্র্যাকেট লোজ আমলে প্রবর্তিত নতুন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক ধরনের নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হয় এরা ম্যান্ডারিন নামে পরিচিত প্রশ্ন নয় চীনে কেন ম্যান্ডারিন ব্যবস্থা প্রচলন ঘটে উত্তর প্রাচীন চীনে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বা আমলারা অনেক সময় সম্রাটকে এড়িয়ে জনগণকে বেশি গুরুত্ব দিত তাই এই আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে চীনা সম্রাট ম্যান্ডারিন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটান প্রশ্ন দশ ম্যান্ডারিনদের যোগ্যতা বা গুণাবলী লেখ উত্তর ম্যান্ডারিনদের শাসনতান্ত্রিক বিষয় অপেক্ষা ধ্রুপদী চীনা ঐতিহ্য সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল ম্যান্ডারিনকে একজন বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার হতো না কাম্য ছিল তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হবেন পৃষ্ঠা একশো বিয়াল্লিশ প্রশ্ন এগারো ম্যান্ডারিন শব্দটি চৈনিক ভাষাতত্ত্বে কিভাবে ব্যবহৃত হয় উত্তর চীনের উচ্চপদস্থ আমলাদের ব্যবহৃত একগুচ্ছ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা ছিল ম্যান্ডারিন যা মিং ও কিং আমলের একটি চীনা ভাষাকে বোঝায় উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম চীনে এক উপভাষা হিসেবেও এর প্রচলন ছিল অন্য ভাষায় ভাষার তুলনায় এই ভাষাই সাহিত্যে অধিক ব্যবহৃত হয় এবং চীনারাও এই ভাষাতেই অধিক কথা বলা শুরু করে প্রশ্ন বারো ম্যান্ডারিন শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ লেখ উত্তর ম্যান্ডারিন শব্দটি আসলে সাম্রাজ্যবাদী চীনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের বোঝাত ইংরেজি ম্যান্ডারিন শব্দটি এসেছে পর্তুগিজ ম্যান্ডারিম এম এ এন ডি এ আর আই এম মালয়দের মেন টিরি এম ই এন টি ই আর আই হিন্দির মন্ত্রী এম এ এন টি আর আই সংস্কৃত মন্ত্রিন এম এ এন টি আর আই এন অর্থাৎ মিনিস্টার অব কাউন্সিলার প্রভৃতি শব্দ থেকে প্রশ্ন তেরো কিভাবে ম্যান্ডারিন ভাষার প্রচলন হয় 
উত্তর ষোড়শ শতকে যে সুইট মিশনারিরা এই ভাষাটি শেখার পর এর নাম দিল ম্যান্ডারিন ইতিপূর্বে এর প্রাচীন চীনা নাম ছিল গুয়ান হুয়া अधिकृत अंचल गर ग्रहण बनीमय सेंपतर मध्य भाग कर दे आईन श्रृंखलार अभाव हाथे कि प्रशासनिक दायित्व दे विभक्त करें तमलिक लाल प्रथम सरकार प्रशासन राजस्व बंटन और আদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার দ্বিতীয়টি ছিল সরকারি অনুদান প্রশ্ন ষোল খোয়াজা কারা এদের কাজ কি ছিল উত্তর ইক্তাদারের ফাঁকি রোধের লক্ষ্যে বলবন প্রতিটি ইক্তায় এক শ্রেণীর হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করেন এদের নাম হল খোয়াজা এদের কাজ ছিল ইক্তায় ইক্তার আয় ব্যয় ও উদ্বৃত্ত অর্থের হিসেব রাখা প্রশ্ন সতেরো ইক্তা প্রথা কাকে বলে उत्तर भारत सुलतानी शासक कृषक उद्वृत्त शस्य और भूमि राजस्व संग्रह शासक गोष्ठी मध्य बंटने जो रीति प्रवर्तित है इक्ता और से इक्तार प्रापक के बला हत इक्तार मकती प्रश्न आठ इक्तार प्रधान पालन करतब्य गुली उत्तर एक कृषक नियमित राजस्व आदाय इक्तार आय सहन पोषण प्रयोजन सुलतान के सेंा सरबराह कर तीन उद्वृत्त अर्थ सरकारी कोषागारे जमा दे प्रश्न उन्नीस सुलतानी शासन प्रतिष्ठित हवाय इक्तार चरित्रे कूप परिवर्तन घटे उत्तर सुलतानी शासन प्रतिष्ठित हार पर स्वशासित अंचलगुली धीरे धीरे इक्तए परिणत है इलतुतमिसर आम इक्तदार बदलर नीति चालू है सुलतान निर्देश उद्वृत्त राजस्व इक्तार प्रकृत आय निर्धारण आलदा हिसेब रक्षक नियोग साम्राज्य विस्तार संगे संगे दूरवर्ती अंचलगुली के इक्ता देवा हम निकटवर्ती अंचलगुली के खालिशा भुक्त कर प्रश्न कूड़ी इलतुतमिस की भाव इक्ता प्रथार सूचना घटान उत्तर गंगा जमुनार मध्यवर्ती उर्वर दुआब अंचले इलतुतमिस प्राय दो हजार जन तुर्की सेंा के इक्ता दान करें इक्ता ग्रहण के बनीमय आंचलिक सुरक्षा और कृषि क्या निश्चयता दे सूचना घटे इक्ता प्रथार प्रश्न एकुश भारत के इक्ता प्रथार प्रवर्तन करें उत्तर भारत इक्ता प्रथार प्रवर्तन करें सुलतान इलतुतमेश इक्तार प्रापक के बला हत इक्तार मकती प्रश्न बस मैंडारिन और इक्ता प्रथा को देश शासन व्यवस्थार संगे जुक्त उत्तर मैंडारिन चीन शासन व्यवस्थार संगे और इक्ता प्रथा सुलतानी जुगे भारत शासन व्यवस्थार संगे जुक्त प्रश्न तेईस मनसबदार बोलते कि बोझ उत्तर मुगल सम्राट अकबर पंद्रह सतर ख्रीटाब्दे मनसबदारी प्रथार प्रवर्तन घटान मनसबदारी प्रथा छो एक पारसिक प्रथा मनसब शब्दे अर्थ हल सरकारी पदमरदा विभिन्न स्तर मनसब ग्रहितागण मनसबदार नामे परिचित छे प्रश्न चौबीस के कब मनसबदारी प्रथा चालू करें उत्तर मुगल सम्राट अकबर पंद्रह सतर ख्रीटाब्दे मनसबदारी प्रथा चालू करें मनसब शब्दे अर्थ हल पदमरदा प्रश्न पचिस मनसब शब्दे अर्थ की उत्तर मनसब शब्दे अर्थ हल पदमरदा प्रश्न छब्बीस मनसबदारी प्रथा कि उत्तर मनसब कथार अर्थ हल पदमरदा रैंक मुगल सम्राट अकबर साम्राज्य सामरिक और बेसामरिक क्याकर्म भित्ति हिसाब से पंद्रह सतर ख्रीटाब्दे विभिन्न पदमरदार पदाधिकारी जे प्रशासनिक काठाम गढ़े तोलें मनसबदारी प्रथा नामे परिचित प्रश्न सतााश तनखा जयगर बोलते कि बोझ मुगल सम्राट अकबर मनसबदार 
পক্ষে নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গির দেবার ব্যবস্থা করেন এই জায়গিরদারি ব্যবস্থায় স্থায়ী জায়গিরকে বলা হতো তনখা জায়গির 